Raisi wa TFF Wales Kariam akathibitisha taarifa hiyo wakati akishuhudia tukio la utiaji saini mkataba wa udhamini wa klabu ya Police Tanzania na kampuni ya Lothia Group amesema misimamo ya shirikisho hilo juu ya dau la udhamini wa ligi kuu lilisababisha kukosa mdhamini mkuu msimu uliopita bahati nzuri mwaka huu tumekubaliana na baadhi ya makampuni tutapata mdhamini wa ligi siku sio nyingi tutamtangaza mwaka jana hatuweza kuwa na mdhamini wa ligi walikuepo lakini thamani ya ligi yetu sikuweza kuruhusu kuja kupata udhamini ambao haustahili na thamani ile ambayo naiona ligi yetu inayo na ujeuri huo uliosababisha mwaka huu tutasaini mikataba mizuri tu ya udhamini kwa sababu tulisimama katika misimamo kuelekea msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara klabu ya Police Tanzania imepata udhamini kutoka Lothia Group ambapo pamoja na mambo mengine mkataba huo utahusisha ulipaji wa mishahara na posho za wachezaji kushiriki kikamilifu katika shughuli za kijamii kwa kurejesha faida kidogo tunayopata katika biashara zetu tukiamini kuwa udhamini huu utakuwa chachu ya kuendeleza mchezo wa soka ambao kwa sasa umekuwa chanzo cha ajira kwa vijana wetu. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Kangi Lugola ameiagiza klabu hiyo kutumia fedha hizo za udhamini kuleta ushindani kwenye soko la usajili. Tunaona huyu mchezaji wa Yanga au mchezaji wa Simba hao wanaojiona ni vilabu vikongwe. Na sisi sasa tumepata wadhamini wadhamini wenye nguvu sio wadhamini wa baba ishaji tufike pahala kama tumemuona mchezaji wa simba ambaye ndiye wanajivunia lazima tutoe dau la kumuhamisha la kumchukua nikaona niseme nao kwamba hatu, hatukuingia kwenye premier league kwa kwenda kuwa kichwa cha mwenda wazimu cha kujifunzia cha sisi kwenda kupandia timu zingine ili zibaki kwenye Premier League kwa, kwa kupitia mgongo wetu alafu sisi tutoke kwenye Premier League tumeingia kwa kumaanisha Sambamba na Lothia Group wapo wadau mbalimbali ambao wanaisaidia klabu ya Police Tanzania wakiwemo Busega Mazao na mfanyabiashara Subash Patel Michael Noeli Star TV Dar es Salaam